എന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇനിയും കാശ് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാ അതും ശരിയല്ല ആ അദ്ദേഹം എത്തിയല്ലോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെന്നെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെ ക്ഷേത്രം പണി തുടങ്ങിയതായിരുന്നു തീർക്കാൻ പറ്റാതെ ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ നിക്കുക ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുതലാളിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ പണ്ടത്തെ പോലെ ഞങ്ങളെ ആരും പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുന്നു പോലും ഇല്ല അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്കൂളും ബാത്റൂമും ഒക്കെ കെട്ടിത്തന്നത് നിങ്ങളാണല്ലോ പിന്നെ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയ എന്താ ഇത് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കണം അത്രല്ലോ നമ്മുടെ ജോത്സ്യരെ കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണി ആരംഭിക്കാൻ നോക്ക് ശരി മുതലാളി മുതലാളി കുറച്ചു മുന്നേ വീട്ടിൽ കൊച്ചമ്മ തല കറങ്ങി വീണു ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് മുതലാളിയോട് വേഗം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രം പണിതരാന്ന് അങ്ങ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാം മംഗളമായിട്ട് തന്നെ നടക്കും ശക്തി ഉള്ള ദൈവാ ശരി എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് വലിയ മനസ്സുള്ളവനല്ലേ അതെ അതെ ഡ്രൈവറെ വണ്ടി ഒന്ന് നടത്തിക്കേ നമസ്കാരം മുതലാളി നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്താ സുഖല്ലേ സുഖമായിരിക്കുന്നു ആ വഴിക്കൊക്കെ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറെ ആയല്ലോ കുഞ്ഞു ജനിച്ചിട്ടും നീ പറഞ്ഞതില്ല മുതലാളിയെ കാണാൻ രണ്ടു മൂന്നാണ് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കയറാൻ ആരും സമ്മതിച്ചില്ല ഓ മുതലാളിയെ കൊണ്ട് എന്റെ മോന് പേരിടണം അത് ശരി ഓ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ നല്ല തങ്കക്കുടം പോലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ തങ്കരാജ് എന്ന് പേരിടാം സന്തോഷമായി പിടിക്ക ആ തങ്കരാജ് എന്ന് പേര് വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ ഒരു തങ്കം കൂടി ഇടണ്ടേ ആണോ ഒരു മിനിറ്റ് തെരുവിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ സ്വർണമാലയും ഊരി കൊടുത്താ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നെ എന്താ ഊരി കൊടുക്കാനുണ്ടാവുക ഇറങ്ങട്ടെ പോയിട്ട് വരൂ ഞാൻ വരട്ടെ ഞാൻ അമ്മേ വരുവാണേ ശരി പോയി കളിച്ചോ അങ്ങനെ നമസ്കാരം ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തോ പറ്റിയതാ അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ കിടക്കുക ആഹാരം പിടിക്കാഞ്ഞിട്ടുള്ള സർദില അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല അന്നേ തിരുമേനി പറഞ്ഞതാ ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ച സന്താന ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഇവൻ കേട്ടില്ലല്ലോ കേട്ടിയാൽ ഇവളെ മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാശിയായിരുന്നു അന്ന് ബന്ധായി എന്തോന്നാ ഒച്ചയൊക്കെ കൂടുന്നല്ലോ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട കൊച്ചു ജനിക്കുമ്പോ അങ്ങ് ജനിക്കും കോളനിയിലൊക്കെ പോയി വന്നിട്ടേ കാല് കഴുകാതെ അകത്ത് കയറുന്നത് ശരിയല്ല എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മണ്ടേ കയറില്ല ചെന്ത ചെയ്യ പത്ത് വർഷമായിട്ട് മൂപ്പർക്ക് ദേഷ്യം മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ കാര്യ ഗൗരവം ഒന്നുമില്ല ഇതെന്താ മുതലാളി കാറ് ഒഴിച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും തരുന്നില്ലല്ലോ
ജോത്സ്യരന്ത് അതായത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കില്ല അല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യാ എങ്കിലകത്തേക്ക് വാ എന്താ ജോത്സ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശികൾ വരാൻ പോകുന്നു പറയുന്ന നേരാണ് അതിന് ഒരു പരിഹാരക്രിയ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടേതായിരിക്കില്ല എന്തായി പറയുന്നത് മറ്റൊരു സ്ത്രീയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായാലേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു അമ്മയാകാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ പഴയ തലമുറ ചെയ്ത പാവ നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛൻ സമ്പത്ത് മുഴുവനും എന്റെ പേരക്കുഞ്ഞിനാണെന്ന് എഴുതി വെക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല ശവശരീരം കൊത്തി തിന്നാൻ കഴുകന്മാര് കാത്തു നിൽക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് അപകരിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ കാത്തു നിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും അവകാശികളായിട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്നാ പിന്നെ ഞാനങ്ങോട്ട് ശരി പോയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകണമെങ്കിൽ കല്യാണം തന്നെ കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ മനസ്സിലെ വിഷമം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വേദന എന്തെന്ന് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രായത്തിൽ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ജോത്സ്യര് പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങ് ശരിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഞാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജന്മം മതിയാവില്ല മുത്തച്ഛൻ ചെയ്ത പാവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചല്ലേ മതിയാവുള്ളൂ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് അങ്ങ് തമ്പുരാനാണ് തലമുറയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന പൂജകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങയുടെ അഭിമാനത്തിന് കോട്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാം ചെന്താമരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് എനിക്ക് നീ നന്നായി ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം എൻ്റെ ആഗ്രഹം ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് പോകൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് എന്ത് നമ്മുടെ മുതലാളിക്ക് കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ പോകുന്നു മുതലാളി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ആരും വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല അമ്പലത്തിനടുത്തുള്ള അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ എന്നും ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് നേരവും വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം എല്ലാവരും വന്ന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുതലാളിയുടെ ഉത്തരവാണ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഹാരാജാവിന് പുത്രന്മാരുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാട് മുഴുവനും എല്ലാവരും എന്നും സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കണമെന്നാണ് രാജാവ് ഉത്തരവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാടും നഗരവും സന്തോഷത്തിൽ ആറാടണമെന്നാണ് നമ്മുടെ മഹാനായ രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് ആഘോഷിപ്പിൻ ഈ സമയത്ത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നെ ഈ സമയത്ത് അവിടെ അല്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് എന്റെ മനസ്സാക്ഷി ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ നീ അങ്ങനെ എന്തിനാ ഇത്രയും വലിയ വാക്കുകളൊക്കെ സംസാരിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം കാത്ത പുണ്യവതിയാണ് നീ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പറയൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ മേലെ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു എന്ത് വരം വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊള്ളൂ ഞാൻ അത് തരുമെന്ന് നിനക്ക് ഇതാ വാക്ക് തരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ 
ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ മോൾക്ക് ആൺ കുഞ്ഞു പിറന്നു അയ്യോ ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് വരൂ എന്റെ ഭഗവാനെ കൊച്ചിന്റെ തന്ത ആരാന്ന് അറിയാതെ അവള് ഇട്ടേച്ച് പോയല്ലോ കൊച്ചമ്മക്ക് ആൺകുഞ്ഞാ ജനിച്ചിരിക്കുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാവങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ല എന്തിനാണ് ആ പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നെ ഇവനൊക്കെ വേറെ പണിയില്ല ഇനി നീ എങ്ങോട്ട് ഓടും ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ അടുത്ത് വരരുത് അടുത്ത് വരരുത് എന്നെ വിട്ടേക്ക് പ്ലീസ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് കണ്ട പ്ലീസ് നിന്നെ വെറുതെ വിടാനല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നിന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവാനാ എന്താ പിള്ളേരെ രാവിലെ തന്നെ ഓട്ടത്തിലാണോ ചേട്ടാ രണ്ടാളും കൂടി എവിടെ വാ ചേട്ടാ ഇത്തിരി ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ട് പോ ബ്ലഡ് എനിക്ക് പോയിട്ട് കവിത വാങ്ങി വെറുവേ എവിടെ നിന്നേ അമ്പറസിലെ കാറ്റിടാൻ പറയട്ടെ നീ എന്താ പുറത്തേക്ക് പോയത് മരമണ്ടൻ എന്ത് മരമണ്ടനാ മണ്ടനല്ലടാ ബുദ്ധിശാലി നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എടാ തവിടെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടർ അത് ഞാൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയോ ഓട്ടാ അതെ പത്ത് വർഷമായിട്ട് നീ ഒരു ഡയറക്ടർ ആന്ന് പറയുന്നു ഇതുവരെയായിട്ടും നിന്റെ മോഗ ഒരു സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല അസിസ്റ്റന്റ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചി കുത്തുന്ന ആളാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവിധായകന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന വാലോളാ അപ്പൊ ഒരു പടത്തിന് എത്ര ഡയറക്ടറാ ഇന്നലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടതാ ഡയറക്ടർ ശങ്കർ തനിയാണല്ലോ ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ വേറെ ആരും ഇല്ല അതെ സിക്സ് പാക്ക് ഉള്ളവർക്ക് ഇരുപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്തവരാ മസിൽ കാണിച്ചു നടക്കുന്നത് 
ഞങ്ങൾ അഭിനയിക്കാതെ അഭിനയോ അഭിനയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാറാലോ എന്റെ മോനെ എന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരുത്തം ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് നടക്കണ്ട് അവനൊന്ന് സിനിമ ലോകത്തേക്ക് കേറ്റ് ഒന്ന് ഓടി വരട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ സുകുമാരൻ സിനിമയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തിനാ അവനെ കളിയാക്കുന്നത് തമാശയ്ക്ക് അതല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കക്കൂസ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നില്ലേ അത് നമ്മുടെ കൗൺസിലർ ഓക്കെ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പോയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് വരാം കട നോക്കണേ കേട്ടാ ഏ എവിടെ നിന്റെ ഓണർ അതൊന്നും നിന്നോട് പറയാൻ പറ്റില്ല പൊയ്ക്കോ ഛേ പറയ എന്തിന് കടയിലാരും കാണുന്നില്ലല്ലോ രഘു വരുന്നതാ അവനെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാതിരി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അവനെ കിട്ടട്ടെ എന്താ ഇപ്പോ കാടയും തുറന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള പരിപാടി കട ഇങ്ങനെയാണോടാ നോക്കുന്നത് എന്തൊരു കൊതുകാണ അവിടെ ഒരു കൊതുക് തിരി കത്തി വെക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്കൊക്കെ ഒരു കട പോലും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത നാരുകള് ഇവിടെ ഒന്ന് ജോലി ചെയ്താ പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ ഒളിച്ചു കളിക്കാന്ന എന്താണ് അവിടെ ആ നീയായിരുന്ന ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ മോളെ അയ്യോ എന്താടാ അറിയാത്ത പോലെ നടിക്കുന്നത് അതെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും ലീവ് എടുത്തിട്ടില്ല ആ എന്നെ കൊണ്ട് ലീവ് എടുപ്പിച്ചില്ലേ സൂചി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് പേടിയാണെന്ന് അറിയോ തൂക്കി എടുത്തോണ്ട് പോയി ബ്ലഡ് എടുത്തല്ലേ ഇന്ന് നിന്റെ ഫുൾ ബ്ലഡ് എടുത്തില്ല ഈ കണ്ണന് ശരിയാക്കാം എന്താത് വെപ്പുമുടിയാല്ലേ വാർമുടിയാണല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാ
ഞാനല്ലേ <laughs> ഞാനിതുവരെ പോന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ദൈവത്തിന് വാങ്ങാലോ അല്ലേ ആ എന്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞതേ എപ്പോഴും അർജുൻ മാത്രാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി വെക്കാലോ എന്നെ കളിയാക്കണ് മരിച്ചവർക്ക് മാത്രാണ് പൂ വെക്കാടിക്കുന്ന പെണ്ണ് വർഷോപ്പില് പൂ വെക്ക വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ പറയാ എന്തൊരു വെയിലല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മേട മാസം അല്ലേ ഓടുക്കത്ത ചൂടാ പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാം ശരിയായി ചായ കുടിച്ചാ ശരിയാവും തോന്നുന്നല്ലേ വളരെ ശരിയാ പറഞ്ഞ വാ ചായ കുടിച്ചോളെ രണ്ട് ചായ എടുക്ക മധുരം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ മധുരൊക്കെ അവിടെ വെക്കട്ടെ പഴയ പറ്റിന്റെ ബാക്കിയില്ലേ അതാദ്യം എടുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മൊത്തമായിട്ട് തരാന്നേ കൂത്തൊക്കെ പാരെ കാണണേ കൂത്തിന്റെ കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞോളൂ അതൊക്കെ നശിച്ചു പോയി ഞാനും പണ്ട് കൂത്തില് രാവണ വേഷം കെട്ടിട്ട് കൊറേ ആടി നടന്നല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കടയിട്ടു കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് പോ ജീവിച്ചു പോണ് ഈ കൂത്തും കൊണ്ട് നടക്കാതെ വേറെ വല്ല പണിക്കും പോവാൻ നോക്കണോ എന്താ ഇഷ്ടായില്ലേ കൂത്തും ആട്ടവും കൊണ്ട് നടന്ന നമുക്ക് കിട്ടിയതോ ഈ നാടിന്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ നീ അധികം പറയണ്ട നൃത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ വിലയില്ലാത്തതാണോ ഏതൊരു ജോലിക്കും അതിന്റേതായ മാന്യത അക്കൗണ്ട് അതൊക്കെ നിനക്കറിയോ ഒരു കലാകാരന് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം കണ്ട് സ്വയം സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അറിയോ നിനക്ക് ഡാ നിനക്ക് ചായ വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാ പോരെ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് നാണം കിടണേ ചേട്ടാ എന്തൊക്കെ അമ്മാ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് ചായ പിടിച്ചോ കണക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ എഴുതിയാ മതി നീ ആരടാ കണ്ടവന്റെ കാശിൽ ചായ കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല മുത്തശ്ശ അത് മാത്രം വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ വാ അനാഥ ചെറുക്കന്മാർക്കൊക്കെ മറുപടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന പത്ത് രൂപ കൂട്ടി വെച്ചാലേ ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതുപോലെ നല്ലൊരു വീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ മനസ്സിലായാ ശരി വിളിക്കാം
വാവ് ലവ്ലി പ്ലേസ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിന് പറ്റിയ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ വില്ലേജ് ഏത് ഡിവിഷനിലാണ് വരുന്നത് സർ ദിസ് ഇസ് പ്രൈവറ്റ് ലൈൻ സർ ഇത് ഒരു കുഗ്രാമോ ഇതൊരു നാടുവായുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇവിടെയുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ അദ്ദേഹം ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരും വിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാർ ഓ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ അവരോട് സംസാരിച്ച് അത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാലോ സാർ അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അയാൾ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ വലിയ ബെനിഫിറ്റ്സാ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര തരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തരാം പിന്നെ എന്തെത്ര ആലോചിക്കാൻ ചേട്ടാ നമ്മുടെ അളിയൻ ആ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു അർജുൻ സമ്മതിക്കുമോ എന്നറിയില്ല സാർ അർജുനു വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ബഡ്ജറ്റിൽ പടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മതി അർജുന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അപ്പൊ എപ്പോഴാ ഫൈനൽ ചെയ്യുന്നേ ഇന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകും ഉത്സവം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതേന്നേ അർജുന്റെ ജന്മദിനം നിങ്ങളുടെ മകനാണ് നമ്മുടെ നാട് അതൊരു ആഘോഷല്ലേ കടകളെല്ലാം അടച്ചിരിക്ക ആഘോഷം സൂപ്പർ ആക്കാന്നേ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കല്ലേ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആഘോഷിക്കാനാണ് ഞാനും വന്നത് അല്ല സാറേ എന്ത് അതൊരു കേക്കാ നിനക്ക് വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിട്ട് വന്നു സാറേ എനിക്കെന്തിനാ ഇതൊക്കെ എന്താ മോനെ മറന്നുപോയോ അർജുൻ ജനിച്ച അന്ന് തന്നെ അല്ലേ നീയും ജനിച്ചത് സാറേ എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട എന്റെ മകൻ ജനിച്ച പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോ നിന്റെ പിറന്നാൾ ഞാൻ ആഘോഷിക്കണ്ടേ കാരണം അത് പിടിക്കേ കേക്ക് കട്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്ക ഡാ അളിയ നീ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തിയേറ്ററിലെ ഒരു പടം പോലും പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഓടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ തലയുടെ പടം നാളെ പത്താമത്തെ ദിവസം ഓടുന്നേ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും പത്ത് തരം സീറ്റ്സ് കൊടുക്കണം നീ എന്താ പറയുന്നേ ഇന്നത്തെ പാർട്ടിക്ക് നമ്മുടെ പടത്തിൽ ഹീറോയിൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു ആരാധകൻ സാറിന്റെ ഫ്ലക്സ് കെട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് താഴെ വീണ കാലിന് പരുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുക അതെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പേപ്പറിൽ ന്യൂസ് ആരെങ്കിലും വായിച്ചായിരുന്നോ ഇതൊന്ന് നോക്കടാ എന്താ എടാ നമ്മുടെ ചെക്കന്റെ കാലൊടിഞ്ഞില്ലേ ആ വിവരം അറിഞ്ഞോണ്ട് നമ്മുടെ അർജുൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അവര് കൊടുക്കാൻ ദേ അറിയിച്ചിരിക്ക അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്നൈ പോവാണ് ചേട്ടാ അതെടാ ചെന്നൈ പോകുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാ മുഖത്ത് കരിവാരത്തേക്ക് ആദ്യം കാരണം വരട്ടെ അവൻ എന്താ പറയാൻ നോക്കാലോ അതും ശരിയാ ഞാൻ നോക്കിയേ കാരണം ചേട്ടൻ വരുന്നേ കണ്ടോ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞ എന്തായാലും സന്തോഷിക്കുന്ന അറിയാവോ അതെ ഈ കാര്യം നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞായിട്ട് ഭാവിക്കണ്ട എല്ലാരും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ പോയിരിക്കും അവനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് മാത്രം അറിയില്ല 
നീ നോക്കിയേ അവന്റെ കാലൊടിഞ്ഞ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മളെല്ലാരും ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോ അർജുൻ ചികിത്സക്കായി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ തരാന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുക അതേന്നേ ഇതേ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ നോക്കടാ എങ്ങനുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷ എന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമല്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്ക ഏ അമ്മാമേ ഫാൻസ് ബ്രാന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയാറ് ഇപ്പൊ കണ്ടല്ല മൂന്ന് ലക്ഷ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനേ ഡോക്ടർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെറും മുന്നൂറ് എം എൽ എ രക്തം മാത്രം കൊടുത്താ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഹീറോ ചെയ്ത് കാണിച്ചല്ല അവനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വെറും വാക്കല്ല ശരിക്കും വട്ട് തന്നെയാ നമ്മളെ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മള് ചെന്നൈ പോകുന്നു അർജുനെ കാണുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവനെ സഹായിക്കുന്നു ണ്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഹീറോയുടെ അതെ ചേട്ടാ മോളിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് കാലിന് പരിക്ക് വരില്ല അയാളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം ശരി സെക്യൂരിറ്റി ശരി ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ആരെയാതി എന്താ മോനെ നിന്റെ ഉദ്ദേശം നീ സമ്പാദിക്കുന്ന തുക മുഴുവൻ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാ എന്ത് പറ്റിയ മോ നീ വരാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ വന്ന് നിൽക്കുക ഓ അതാണ് കാര്യം നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരാന്ന് പറഞ്ഞേ കാലും കൂടി മുറിഞ്ഞെന്ന് കേട്ടപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത് ശരി ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഒന്നും തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ ശരി ഇത് അവസാനത്തേതായിരിക്കണം ശരി ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവരിൽ നിന്ന് ഒരാളോട് അകത്തേക്ക് വരാൻ പറ ചേട്ടാ ഞാൻ സെക്രട്ടറി ഇവനാ പ്രസിഡന്റ് സാറേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേ ഞങ്ങളോട് അകത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ലേ സാറേ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ ജനിക്കുമ്പോ തനിച്ച് ജനിക്കുന്നു മരിക്കുമ്പോ തനിച്ച് മരിക്കുന്നു അതിനിടയിലുള്ള ബന്ധത്തിനൊക്കെ എന്താ അർത്ഥം ഉള്ളത് അത് എനിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാ അതെന്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വരിക എന്താ പറയാ അമ്മ അച്ഛൻ എല്ലാം നിങ്ങളാ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങളെ ഈ ജീവൻ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ളതാ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ മതി സാറേ എനിക്കെല്ലാം തൃപ്തിയായി ഞാൻ ഒരു ഉമ്മ കൂടി തന്നോട്ടെ സന്തോഷം കൊണ്ടാ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് മതി സാറേ ഇത് മതി സാറേ എനിക്ക് തൃപ്തിയായി സാറേ തൃപ്തിയായി സാറേ പോട്ടെ പോട്ടെ സാറേ പോട്ടെ സാറേ വരാ സാറേ അയ്യോ അത് മറന്നു പോയാലോടാ ചേട്ടാ വന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സാറേ ആ വേഗം ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള നാറിയെ നീ എന്തിനാ തൊട്ടെ എല്ലാം നിന്റെ അച്ഛൻ കാരണം എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നേ അവന്മാരെയൊക്കെ എന്തിനാ നീ വെറുതെ തൊടുന്നേ നന്നായി അവനെന്തേലും പണം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പേടിച്ചു ഇനി ഇതുപോലത്തെ കൂട്ടുകെട്ടൊന്നും നിനക്ക് വേണ്ട കേറി അകത്ത് പോ അമ്മാവ ഞാനാണ് അവരെ തേടി പോയത് നാട്ടിൽ എനിക്ക് സമാധാനമില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് അവന്മാരെ കൂടെ ശല്യ ഫാൻസ് എന്നുള്ള പേരില് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരി ഫംഗ്ഷനും കൊണ്ട് ഞാൻ കുളിച്ചു പോയി ഒന്ന് കുളിക്കുക
എടോ അതെ ഇനി നാട്ടിൽ നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും കയറി വന്ന അതേ കേറ്റി വിടണം എന്ന് മാനേജറോട് പറഞ്ഞേക്കേ മനസ്സിലായോ അതുപിന്നെ നമ്മള് നാട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പൈസ അവിടെ എത്തുന്ന എന്ത് പറ്റി പറഞ്ഞ ഈ രാവിലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കയറി ഇരിക്കടാ ചേട്ടാ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നീ ചോദിച്ചത് മുഴുവനുണ്ട് മുരളി ഡാളിയാ എങ്ങനെയുണ്ടാ സുഖമാണ് വേദന ഉണ്ടോടാ ഇല്ലടാ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ എന്താ നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യല്ലടാ ചോദിച്ചപ്പോ മാറ്റർ എല്ലാം ശരിയാവട്ടോടാ ഉം ഇത് വെച്ചോ ഇത് ഇത് അർജുൻ സാർ തന്നാടാ ആള് ദൈവാടാ അമ്മ എനിക്ക് ആളെ പോയി ഒന്ന് കാണോടാ ആ കാണാടാ നമുക്ക് പോയി കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോവാം മനസ്സിലായോ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അർജുൻ മോനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നേ ആ അർജുൻ സാറിനെ കുറിച്ചാ അതെ മോലാളി നമ്മുടെ മുരളിയുടെ കാലിലെ എല്ലാം ഒടിഞ്ഞു കേട്ട ഉടനെ അർജുൻ ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊറച്ച് കാശ് തന്നു ഓ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ വേണ്ട വേണ്ട ഇത് തന്നെ ധാരാളം അർജുൻ മോന് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കണം സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം തന്ന വാക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ പാലിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്താ അർജുൻ ഇവിടെ വരണം അതല്ലേ തറവാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോകും പോരെ അർജുൻ അവർക്ക് വേണ്ടത് ആ സ്ഥല നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഹീറോയിന്റെ ഒപ്പം വലിയൊരു പടത്തില് നിന്നെ ഹീറോ ആയിട്ട് അവര് സെലക്ട് ചെയ്യും അവരല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ അല്ല നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് അമ്മാവ അച്ഛൻ ഇതിനൊക്കെ സമ്മതിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ അച്ഛനെ തീർത്ത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ അതിനൊരു മാർഗമുണ്ട് അടുത്ത മാസം നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ ശതാഭിഷേക ചടങ്ങ അതിൻ്റെ അടുത്ത അവകാശം പിന്നെ നീയാണല്ലോ സ്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശവും പിന്നീട് നിനക്കല്ലേ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒപ്പിടണം ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ നോക്കാം എന്ത് അടുത്ത അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുന്നോ ഇവിടെ എന്തായി നടക്കുന്നത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവകാശികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരോട് ചോദിക്കാൻ ശതാബ്ദി അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവകാശി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് നിയമമല്ലേ എന്താ തീരുമാനം മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയല്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്താ ശരിയല്ലേ അതിനുള്ള സമയം സന്ദർഭം വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് 
ചെളി പൂത്ത കായ്ക്കാൻ വേണ്ടി സമയം നോക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടന്നാല് എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടില്ല എന്ന് കരുതി തോന്നിയ പോലെ ഓരോരുത്തർ സംസാരിക്കുന്നേ അതെ നമുക്കുള്ളത് ഒരു മോനല്ലേ കൊറേ കാലായിട്ട് അവൻ നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്വത്തിന്റെ എല്ലാ അവകാശിയെ അവൻ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കാണ് അതിന്റെ അഭിമാനം അത് മാത്രമല്ലാതെ അവൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയും കാണുമല്ലോ എന്താ പറയുന്നേ അത് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന രഹസ്യങ്ങള് പറയാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാ ഇത്രയും നാളാ രഹസ്യം പറയാതിരുന്നതിൽ അങ്ങ് ദയവായി എന്നോട് പോർക്കണം എന്താ ജോത്സ്യ നിങ്ങളുടെ ജാതകം നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ അത് ആപത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആശുപത്രി നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് കുഞ്ഞു ജനിച്ചപ്പോ അതേ സമയം ചെന്താപരിയും പ്രസവിച്ചല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരസ്പരം ഞാൻ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയില്ല ഞാൻ ചെന്താമരയോട് ചെയ്ത പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് ചെന്താമരയുടെ കുഞ്ഞിനെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തും എന്റെ ഭാര്യയുടെ കുഞ്ഞിനെ ചെന്താമരയുടെ അടുത്തും മാറ്റി വെച്ച പാപിയാണ് ഞാൻ ഇല്ലില്ല എന്റെ ജോത്സ്യം തെറ്റാറില്ല നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷമായിട്ടും ഒരിക്കലും കുഞ്ഞ് ജരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അത് നടന്നല്ലോ വേറൊരു സ്ത്രീയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായാലേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നടന്നോ ഇല്ലയോ അതെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഞാൻ മാറ്റിവെച്ച കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി പഴയ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാവൂ നിങ്ങൾ ഈ ജീവനോടെ ഇപ്പൊ നിന്ന് സംസാരിക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമല്ലേ ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചതാണ് സത്യം സത്യം ആകെ കൊഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഒരു കൊഴയിലും ഇല്ലെന്നേ ഇപ്പോഴെല്ലാം ശരിയായി ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഇറങ്ങിയത് ദൈവത്തിന് വേണം നന്ദി പറയാൻ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ മനസ്സിനൊരു സുഖമുണ്ട് ഇത് പ്രൂഫ് സെക്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കൂ മിനിറ്റ് വരുന്ന മുപ്പതാം തീയതി ബോംബേയിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ വേണം പോകാൻ മുപ്പതാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവണം നേരത്തെ ലീവ് ചോദിച്ച് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു ഓ അത് ശരി പുതിയതായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ അവരുടെ പേര് റോസ് എന്നാ ഓ റോസ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ വരാൻ പറയാം ഓക്കെ സാർ അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം കവർ സ്റ്റോറി ഞാൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ യെസ് അതൊക്കെ വരൂ വരൂ യാ ആ ഇരിക്കൂ It's okay, sir. First time, interesting ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സാർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവർ സ്റ്റോർ റെഡി ആക്കണം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടർ അർജുൻ അവരുടെ നാട്ടിലെ സ്വത്തിന്റെ അവകാശിയായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു അത് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കവർ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമ്മിത പറയും നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനം നമ്മൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അടിച്ചു പൊളിക്കണോടാ പിന്നെ നല്ലൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ എന്തിനാണ് പൂച്ച മത്തി കണ്ട പോലെ നോക്കുന്നേ ശരി ഈ ന്യൂസ് നമ്മുടെ മുതലാളി തന്നെ എപ്പഴാ പറഞ്ഞേ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ നീ ഒന്ന് പോടത്തിരുമണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ ഷടാ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ഫ്ലക്സ് അടിച്ചാ അതാടാ നമ്മുടെ തലൈവന്റെ ആരാധകർ കാര്യം പറഞ്ഞ വട വാങ്ങി തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വടയല്ലേ 
ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ വട എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാ അർത്ഥം എനിക്ക് ഒരു വട മതി പെട്ടെന്നൊന്ന് പുഴക്കരയിലേക്ക് വരാമോ ആരാ ഇത് കണ്ടോ നാട് മൊത്തം ഇവന്റെ ഫ്ലക്സ് ഒട്ടിച്ചിരിക്ക എന്താ അമ്മാവ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അന്ന് അവര് പണം ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തില്ലല്ലോ അതാ അവര് പോസ്റ്റർ അടിച്ച് നമ്മളെ നാണം കെടുത്താൻ നോക്കുന്നേ നിന്റെ അച്ഛനും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടായി ഇതൊക്കെ അവരുടെ തനി സ്വഭാവം കാണിച്ചില്ലേ അമ്മാവ ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ആ ഗ്രാമത്തിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് വരാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ സമാധാനപ്പെട് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കാം ശരി അമ്മാവ ഓക്കെ കാട്ടിലെ രാജാവാണ് സിംഹം പത്ത് പേര് ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്നതാണ് സംഘം നേതാവേ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ പത്തര മാറ്റ് തങ്കം നിന്നെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ാണ് അവരൊക്കെ പോകുന്നത് വേറെ വഴിക്കാന്ന് എന്താ എന്താ പറ്റിയ അല്ല അവര് വരുന്ന വണ്ടി ഇവിടേക്കല്ല വീട്ടിലേക്കാ പോയത് ഏയ് അതിനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ടടാ അവര് കൊറേ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ കയറി റെസ്റ്റ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരൂടാ നീ പറയുന്നത് ശരിയാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടാലോ എന്താ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം ആ പോവാലോ ആ എന്നാ പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്ക് പോവാം മുറ്റത്തേക്ക് ഇടൂ അകത്തേക്ക് വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ആ നന്നായിരുന്നു അച്ഛാ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ നേരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മനസ്സിലായില്ല നീ അവിടെ വരുമെന്നും പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെല്ലാം നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കാത്തിരിക്കുക അത് വക വെക്കാണ്ട് നീ എന്തിനാ നേരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇതാണോ നമ്മുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹിമ ആ കോളനി പോയി കറങ്ങിയിട്ട് പല്ലിച്ചു വന്നാലാണോ നമുക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് മറ്റുള്ളവർ തലയിടേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല എന്തെന്റെ അനിയത്തി മതി എന്നും പറഞ്ഞ് നീ താലി കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നോ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളും ഈ വീടിന്റെ ഒക്കെ അവകാശികളും ആയി ഞങ്ങൾക്കും ഇതിലൊക്കെ ഇടപെടാം എന്താ മോനെ നീ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാ നിൽക്കുന്നെ കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറ അച്ഛാ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ അതിൽ ഇടപെടണ്ട എന്താ പറഞ്ഞേ എന്നെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു നീ അത്രത്തോളം വളർന്നോ ഇറങ്ങണ ഇവിടുന്ന് ആദ്യം മനുഷ്യരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കേ അതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ നോമ്പ് നോറ്റുണ്ടായ കുഞ്ഞ അർജുൻ ആരോടെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല നീ വേഗം ചെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാട്ടുകാരേക്ക് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ മോനെ ഞങ്ങളെ അവര് തന്നെ നമ്മളെ മാനം കെടുത്താൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊന്നും അറിയാതെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ പോയി അവിടെ നിന്റെ പണിയാണ് ഞാനല്ല പിന്നെ വേറെ അത് പിന്നെ അവളാ എന്താ അവളുടെ ഒരു വരവ് എന്താണ് ഇത് ഇതാര് എന്നാണ് ഈ ഐഡിയൊക്കെ പൊട്ടിക്കാളി നിന്റെ പണിയല്ലേ ഇതൊക്കെ നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ട ഇല്ല എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ചുറ്റി നടക്കല്ലേ കുറച്ച് തനിയെ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ത് പറയാനാ എന്താ പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അർജുന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക 
അതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നേ ഹീറോയ്ക്ക് നാല് ജയ് വിളിക്ക് ഇവിടെല്ലാം ആള് വരൂ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയടാ നമ്മുടെ ഹീറോ നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല കാര്യം ചെയ്തോ മോന്റെ അച്ഛന്റെ ശുദ്ധ മനസ് പോലെ തന്നെയാ മോനും ചെയ്യുന്നത് മോനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി തന്നെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ നന്ദി പറയാൻ മാത്രമേ അറിയൂ എന്താണ് എന്തോ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നാട് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഫ്ലെക്സ് അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മോനെ കർണൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി നാടകം കളിക്കണോ നായ നടുക്കടലിൽ ചെന്നാലും നക്കിയെ കുടിക്കുള്ളൂ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തിന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് തന്നെ കഴപ്പ് കാണിക്കുന്നു അയ്യോ സാറേ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല സാറേ മുതലാളിയോട് ചോദിച്ചിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തത് നിർത്തിക്കോ എല്ലാത്തിനെയും കഴുത്തെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മര്യാദക്ക് പോവാൻ നോക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേട്ടാ മുരളിക്ക് അവർ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ അവരെന്തൊക്കെ മോശമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയാ പിന്നെ പറയില്ലേ ആര് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് ആരോട് നിങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നേ താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹീറോയുടെ അഭിമാനം പോകരുതെന്ന് കരുതി അവന്റെ സ്വന്തം കട എന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പണം തന്നത് നമ്മുടെ കർണനാണ് കർണനോ അവൻ നമ്മളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവനാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീറോ അവനോട് വേണം നമുക്ക് നന്ദി പറയാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തിനാണോ നമ്മൾ നാടൻ കിടന്നേ എന്തോ നാടാ കൂത്താട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചാ മതി ഇവിടെ വേണ്ട മര്യാദക്ക് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം സാറേ ചേട്ടാ സാറേ ഇവര് അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാ ക്ഷമിച്ചു കളാ ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കേട്ടോ വന്നേ എല്ലാരും വന്നേ കൊണ്ടോ നടന്നേ വാ മോനെ എല്ലാം മറച്ചു വെച്ചല്ലേ നീ എത്ര വലിയ ആളാ ചേച്ചി എന്തൊക്കെയാ പറയണേ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാം വന്നേ അദ്ദേഹം ടയർഡ് ആയിരിക്കും എടാ ഗോകുല മനോജ നീ എന്താടാ വന്നേ വാ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാം എന്താടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുത്തും സിനിമയിൽ വലിയ ആളായെന്നും പറഞ്ഞേ നക്കി തിന്നാനായി ഓടി എത്തുകയാണല്ലോ അവിടുന്ന് വീണു ഇവിടുന്ന് വീണു എന്നും പറഞ്ഞ് വെള്ളടിച്ചിട്ട് അവൻ എവിടുന്നോ തലയും കുത്തി വീണതിന് സഹായം ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ഓടി വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ വാരി അങ്ങ് തരണമെന്നാണോ ഇത്രയും കാലം വിഴുങ്ങിയതൊക്കെ പോരെ സിനിമയിൽ ഹീറോ ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്രത്തോളം ഇവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയോ അതെ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സിനിമയല്ല ജയിച്ചത് ആ സിനിമയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാടാ ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് സിനിമ എന്ത് ജാതി എന്ത് മതം എന്ത് ഭേദമൊന്നും അറിയാതെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിച്ച കാശെടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നില്ലേ അവനാണ് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുതലാളി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിന്നെ പോലുള്ള ഈ കൂലിക്കാരൊക്കെ മുഖത്ത് പൗഡർ ഇട്ടിട്ടെ ജിങ്ക് ജിക എന്ന് പറഞ്ഞ ആടുന്ന അല്ല സിനിമ അതിനൊക്കെ എന്റെ മരുമകൻ തറവാട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ജനിക്കണം എടോ എന്താണ് സിനിമ പണ്ട് ഞങ്ങൾ ആടിയ കൂത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് സിനിമ ആയിരിക്കുന്നത് ഹൃദയമേ ഇല്ലാത്ത ഇവനെ കൊണ്ട് നായകനാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഹീറോ പ്രേക്ഷകരെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഇവനെ ഹീറോ ആക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പിച്ച എടുക്കാനേ പറ്റൂ തന്തയാരെന്ന് അറിയാത്ത ഇവനെ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കും ഹലോ മരുമോനെ ഈ മോന്ന വെച്ച ഇവൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല നിനക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന വല്ല പണിക്കുമ്പോടാ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരട്ടെ നീ ഈ സിനിമ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ എഴുത്തി പക്ഷെ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ സിനിമ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയാം ഇവിടുത്തെ പൂർവികർ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്ഥലം വിട്ട് ഭാര്യയും കുട്ടികളെ എല്ലാം ചേർത്ത് നാട് വിട്ട് പോയേക്കണം എന്താ കേൾക്കുന്നോ ഉം 
പറയടാ ഞാനത് ഏറ്റ് ാത്ത ഇവനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എണീക്കടുന്ന് നിന്റെ വിചാരം എന്താ നീ വലിയ ആളായി പോയി എന്നാണോ അവിടെ പോയി തർക്കിക്കുന്നു നീയ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം മുതൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വരെ അവരിടുന്ന പിച്ചയാണെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് അവരെയൊക്കെ വെറുപ്പിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അറിയാവോ നമുക്കൊക്കെ തീരെ വിലയില്ലാത്തവരാണെന്ന് അവര് വിചാരിക്കില്ലേ നിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന മറ്റവന്മാരൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാ അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന നിനക്കൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ധൈര്യം വന്നു നിനക്കൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് മത്സരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ ആയോ നീ എന്നോടല്ലോ വിട്ടേക്കടോ ഇവനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുവോ ആ പിള്ളേർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഇവൻ അതൊക്കെ അങ്ങ് കേട്ടു ഇപ്പൊ അവന്മാരൊക്കെ എവിടെ പോയി അനാഥ ചെക്കന്മാരെ ആടാ നിൽക്കരുത് മര്യാദയ്ക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും കൂട്ടി ചെന്ന് അവിടെ കാലി വീണ് മാപ്പ് ചോദിക്കേ ഇല്ലെങ്കിൽ കേട്ടല്ലോ വരുന്നടാ മത്സരിക്കാൻ നടക്കുക ഓരോരുത്തന്മാര് എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചതാ മോളെക്കാളും നമുക്ക് ഈ മണ്ണ വലുത് ജീവനേക്കാളും വലുത് ആത്മാഭിമാന ഡാളിയ ഇത് നീ തന്നെ തന്നെയാ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവരും എവിടെ പോയിരിക്ക എന്താ കടി അടച്ചിട്ടിരിക്കാണല്ലോ അതിപ്പോ ചേട്ടാ ഇതാരൊക്കെ നോക്കി ചേട്ടാ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി മാപ്പ് പറയാൻ പോകുന്ന തോന്നുന്നു നിങ്ങളും വാനേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ 
ഞാനവരോടെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോ അവന് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയണെന്നുള്ളത് എന്നോടാ കളി എന്തത് അവൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോവാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ടിരിക്കാൻ എന്താ അതെ എല്ലാരും ഒന്നായി ചേർന്നിരിക്കാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇണ്ടായിരിക്കുന്ന നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രശ്നമാവും വാ ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം എന്താ നടക്കാൻ നോക്കാലോ വാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും അങ്ങനെ കാര്യം നടക്കാൻ പറ എന്തായാലും നമ്മള് പടം എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പൈസയും കിട്ടി പിന്നെ അത് പടം എടുത്തുകൂടെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ എന്താ സിഗരറ്റാ ഇത് സിനിമയാടാ ഇത് ഞാഞ്ഞാമിഞ്ഞാ കളിയല്ല സിനിമയാ അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ നടനും നടിയൊക്കെ വേണ്ടേ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറില്ലേ അവരെ പോയി കണ്ട ഈ പടം അങ്ങ് കൊടുത്ത ഒരു സിനിമ എടുത്ത് തരാൻ പറയണം അവരുടെ ശമ്പളം എത്ര അറിയാ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അവർ വാങ്ങുന്നത് ഈ ബഡ്ജറ്റ് അവരുടെ മേക്കപ്പിന് പോലും തികയില്ല ഇളയ തളപതി വിജയ് തലാജിത്ത് അതൊക്കെ ആരാ ശിവാജി ശിവ കാർത്തിയൻ നന്നായിട്ട് കോമഡി സംസാരിക്കുമല്ലോ ശരിയല്ലേ എന്നാ ചിമ്പു കാർത്തി ജയശങ്കർ അതെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഇണ്ടാതിരിക്കോ അളിയാ നീ എന്ത് പറയുന്നു കർണ നീ എന്തെങ്കിലും പറയ സിനിമയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഡയറക്ടറാണ് വേണ്ടത് ചേട്ടാ അവൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താന്ന് കേട്ടോ ചേട്ടന് കർണനോട് എത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവനെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോണ്ടാ ഓരോന്നും പറയുന്നത് വിഷയം ആർക്കും അറിയ നിങ്ങൾ തന്നെയാ ഡയറക്ടർ വയസ്സായവരോട് ഒരു മര്യാദ ഇല്ല സിനിമയിൽ ഒരു കുന്തോ ഇല്ല എന്റെ പങ്ക് ഞാൻ എടുത്തോട്ട് പോവാ കാശ് കൊണ്ട് കൊറേ പണി ഈ സമ്പാദിച്ച കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ പോവാ കേട്ടോ ഈ ഒരു രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഇത്രയും സംസാരിച്ചേ ഈ പൈസ ഇങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ കുറെ പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ അവരൊക്കെ പോയി കാണ് പോ ഞാൻ കാണിച്ചാലടാ ഞാൻ കാണിച്ചാലോ ഞാൻ വരും നിങ്ങൾ ആരോടാ സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ സുകുമാരൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് സിനിമയിലുള്ളതല്ലേ അവനെ ഡയറക്ടർ ആക്കി എന്താ കുഴപ്പം എന്തത് എന്താ നിങ്ങളിവിടെ എടാ നാട്ടിലെ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് ഒന്നും ഞങ്ങളോടൊപ്പം വാടാ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാതെ സൂപ്പർ സൂമാർ ഇനി എവിടേക്കും വരില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങള് അലമ്പുണ്ടാക്കി ആരാന്നറിയോ ഞാന് ഇതാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരണമെങ്കിൽ ഒരു പടം എടുക്കണം അല്ലേ സിനിമ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ നിസാര കാര്യം ഒരു സിനിമ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് പ്രൈവറ്റ് ആണോ ഗവൺമെന്റിന്റെയാണോ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറയും ഇവന് ഇത്രയും വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണോ മിണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് തരം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ ചോദിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ സിനിമയിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ക്രാഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇടാ മണ്ട ശിരോമണികളെ ഇവൻ ക്രാപ്പ് ക്രാപ്പ് എന്ന് പറയല്ലേ അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളവനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നന്നായത് അതെ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും വന്ന് എന്റെ അടുത്തേ രജനീകാന്തിന്റെ ക്രാപ്പ് വേണം വിജയകാന്തിന്റെ ക്രാപ്പ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ മോനെ അത് ഇരുപത്തിനാലല്ല മുപ്പത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറ ഓ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘം നടൂ സംഘം മാത്രം പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ അവരാരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറ അത് നമ്മൾ ചെയ്താ പോരെ ആദ്യം മേക്കപ്പ് മാനാ വേണ്ടേ മേക്കപ്പ് മാൻ ആയാലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ അത് ഹീറോയിനെ ഹീറോയിനൊക്കെ ചുള്ളമാരാക്കണ്ടേ അതിനെ അത്രേ ഉള്ളോ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലേ താടി പഠിക്കുന്ന ഇയാളല്ലേ ഇയാള് നമുക്ക് മേക്കപ്പ് മാനാക്കാന്നേ ഇങ്ങേരെ ഗോവിന്ദട്ടാ നിങ്ങൾ ഓക്കെ വാ വാ അപ്പൊ എന്നെ സിനിമയിൽ എടുത്ത് ഓനെ കാണാ വേറെ ആരൊക്കെ ഇനി വേണ്ടേ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമർ കോസ്റ്റ്യൂമറാ 
അയാളെന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ തുണിയല്ല അലക്കി തേച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുണിയാക്കാറുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ആലോചിക്കാനുള്ളത് ചെല്ലണ്ട പറ ക്യാമറമാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നമ്മുടെ ആളാ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലും വേറെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടേ കാതുകൂത്തിനും കല്യാണത്തിനും പതിനാറ് അടിയന്തരത്തിനും വരെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ ആളാ വല്യ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ആളാ കോപ്പിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയുന്നുവോ അതുപോലെ അങ്ങ് പിടിച്ചു കൊടുത്താ മതി അറിയില്ല അതെ ചേട്ടാ അവൻ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇനി ആരെയാ വേണ്ടത് പറ 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 അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റണ്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുസ്തിക്കാരനല്ലേ ആ നിക്കുന്നേ ആ മീശവിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് കണ്ടില്ലേ ഇവൻ കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ നാട് കീട്ട് കിടാ പറയ്ക്കും പക്ഷേ വാ പക്ഷേ വാ നിനക്കിതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് തോന്ന ഞങ്ങക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ശീലായി നിനക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ആവശ്യം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അല്ലേ അതേരാ അണ്ണാ വിച്ചോണ വാ ബ്രോ അണ്ണന്റെ ബാൻഡ് മേള ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാട്ടില് മൊത്തം ഫേമസ് ആണ് അണ്ണാ ഇവൻ ചോദിക്കണ പാട്ടില്ലേ അതങ്ങ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഡയറക്ടറെ അടുത്തത് എന്താ സെലക്ഷൻ ഹെഡോ ഡയറക്ടറെ വരുന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ല എന്റെ ഇതുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് പുച്ചയല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെണ്ണങ്ങളില്ലേ അതെ എടാ സ്റ്റാൻഡേ ഇതൊരു സാധാരണ സുന്ദരിയല്ല സ്വപ്ന സുന്ദരിയാണ് സ്വപ്ന സുന്ദരിയെ എന്റെ സ്വപ്ന സുന്ദരി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ പല നാട്ടിലും ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവളാ നീ പറഞ്ഞ സ്വപ്ന സുന്ദരി തന്നോ ഞാനിപ്പഴാ കാണുന്നത് എന്താ അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ സ്വപ്ന ഇപ്പൊ എന്താ സീന്ന് വെച്ചാലെ തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നീ നടക്കണം കേട്ടാ ആ സമയത്ത് ഒരു നാല് പേര് നിന്റെ ചുറ്റും കൂടി അവരെന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാക്കുന്നു സംശയിച്ചോ എല്ലാരും കൂടി അടിക്കാ 
ഞങ്ങളെ <laughs> 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 അത്യാവശ്യ <laughs> 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 ചെന്നൈയിൽ എനിക്കറിയണ ഒരാളുണ്ട് അവനോട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാ അവൻ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ക്യാമറ ഇടാ പടം നന്നാവണ്ടാ അത് വേണം എല്ലാരോടൊന്നും ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ല കേട്ടാ ഇന്ന് ഡിസ്കഷൻ നാളെ ഷൂട്ട് ഓക്കെ ആരണ്ട ബ്രോ അപ്പൊ ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഇതാരാ നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാമറമാൻ അതെ ഇയാളാണ് ഹീറോ നമസ്കാരം ഓ ഇയാളാണ് ഹീറോ പിന്നെ അതാണ് ഹീറോ നമസ്കാരം ഓ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കട്ടെ ടൈമില്ല സ്ട്രേറ്റ് സീനിലേക്ക് പോവാ കഥ എന്താന്ന് വെച്ചാലേ ഹീറോന്റെ നാട് ഇത് ഈ നാട് ഹീറോ അപ്പുറത്ത് നാട് രണ്ട് നാട്ടുകാർ നമ്മള് ഹീറോയ്ക്ക് ഹീറോയിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഹീറോയിന് ഹീറോയിൻ കാണാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഹീറോ ഹീറോയിനെ കാണാൻ അവനും നോക്കി അവളും നോക്കി അവളും നോക്കി അവനും നോക്കി രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടായി ഒരു ജാതി മൂഡ് റൊമാന്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും ഈ നട്ട വെയിലത്ത് റൊമാന്റിക് ആ റൊമാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ കുളിരെ കുളിരെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ആ മഴയിൽ നമ്മുടെ നായകൻ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞിങ്ങനെ വരണം അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുളിരണം ഇതാണോ യഥാർത്ഥ റൊമാൻസ് അതില്ലാതെ പറയണേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് മഴ പെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി നാട്ടിൽ വെള്ളം കിട്ടാനില്ല ഡോ അതിനെന്തിനാണോ മഴ രണ്ട് ടാങ്കർ ലോറി വിളിച്ചാ പോരെ അതെങ്ങനെ നിർത്തി പമ്പ് സെറ്റ് വെച്ച് അടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അവിടെ തന്നെ മഴ പെയ്യുന്ന ലെവലെ വേറെ എനിക്ക് നടന്നു വരാ ഈ റോഡ് പോരാ പിന്നെ അല്ലേ പതിയ ലോറി വരുന്നത് വേറെ വല്ല വഴി പറയണോ അതെ ഇതൊന്നും ശരിയാവും തോന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോയാ ശരിയാവില്ല എന്തത് ഞാൻ ഡയറക്ടർ നിങ്ങളെ ഡയറക്ടർ വന്നേരാ ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്തുതരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങള് എനിക്കിപ്പം മഴ വേണം ചോദിച്ച <laughs> 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 സ്വപ്നേ സ്വപ്നേ സോപ്പ് 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 രാധാ സോപ്പ് 
ഞാൻ പറയണെന്ന് കേക്കുന്ന എന്ത് പ്രശ്നം പറഞ്ഞേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് നോക്കിയ സ്വപ്നെ ഇതെന്റെ ജീവിത പ്രശ്നം അതെ ആ ശവി എന്തോ ചോദിച്ചേ ചേട്ടാ അവളോട് എന്ത് കുന്ത ചോദിച്ചേ ആ പെണ്ണിനോട് തന്നെ ചോദിക്കും കാരണ ഹീറോയിൻ ഇല്ലാതെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കില്ലേ ചെന്നൈ പോയി ആരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നിക്കണ്ട എവിടുന്നേലൊക്കെ പെണ്ണങ്ങളെ വിളിച്ചു വന്നിട്ട് കഥാനായികേക്ക നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാത്ത പെണ്ണങ്ങളോ നിനക്ക് കഥാനായിക വേണ്ട ഏ ദാ പിടിച്ചോ അയ്യോ അമ്മച്ചി ഒരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പേ ഇങ്ങനെ നോക്കായിരുന്നു നിക്ക് 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 ദാ അതേ മുഖാട്ടാ ഇവളെന്താ ഇതുവരെ എന്റെ കണ്ണിൽ പെടാഞ്ഞേ ഹീറോയിൻ ഓക്കെ സമ്മതിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്നായി ഇത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ രണ്ടായി എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരിക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴ് അങ്ങനെ വരികയാണ് ഈ ഷോട്ടാ എനിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ ക്യാമറ നോക്കിട്ട് വന്നാലേ ആടും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്റെ പേര് നശിപ്പോടോ ട്രക്ക് ആൻഡ് റോളി കൊണ്ടുവാ ട്രാക്ക് ആൻഡ് റോളിയാ ഡോ പന്തലുകാരാ എനിക്കൊരു ട്രാക്ക് ആൻഡ് റോളി വേണോടോ ആലിയാ ഓ ട്രാക്ക് ആൻഡ് റോളി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് തെളിച്ചു പറയാ അതുണ്ടല്ലോ ഈ റെയിൽവേ പാളം കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പി കമ്പി ഉണ്ടാവും ഭാരതരാജയുടെ പടത്തിലേ ഹീറോയിനെ ഹീറോയിനെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ട് വരില്ലേ അതാണോ നമുക്കൊന്നും ചേരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവും തീരുമാനിച്ച രണ്ട് നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ തല്ലി തീരും ഇത് നമ്മൾ രണ്ടൊരു സ്നേഹിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിന്നെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നിക്കാൻ പറ്റില്ലേ കൊള്ളട്ടാ പതുക്കെ പതുക്കെ വരട്ടെ ചേക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടാ സെയിം ലൊക്കേഷൻ വേറെ ആംഗിൾ എടുക്കാം ആ ഇനി അടുത്ത സീൻ ഉണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രണയം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ കട്ട കലിപ്പില് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഓടിക്കുക നിങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ ഓടുക മനസ്സിലായാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്താൽ ഈ വേഗത്തിൽ ഓടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഓടണം അതോ പിടിക്കാതെ ഓടണം കാമുകിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഓടണം എന്നുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടം ഓ ഇവനെ കൊണ്ട് പടടിപ്പിച്ച എന്ത് കാഷ്ടാണ്ടെന്ന് അവരോടാ നിങ്ങളോടല്ല അയ്യോ ഇവിടെ ക്യാമറമാനോട് അതെ പിന്നെ ഈ പന്നികളെ ഒക്കെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കി നിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഹാവന്മാർ തന്റെ കുഴിയിൽ വീണില്ലേ സാറേ അവിടെ ഗ്രാമത്തില് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴാ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ഷൂട്ടിംഗ് എന്താ ഇത് നീണ്ടായിരിക്കടാ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാ കുട്ടികളെ എന്ന് വിചാരം അതെ മാനേജറെ വാ സാറേ നീ എത്രയും വേഗം അവിടേക്ക് ചെന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തി വെക്കണം ശരി സാർ പോ ശരി നിർത്തണ ഞാൻ ആരാണെന്ന് വിചാരിച്ചേ നീ ആരുടെ കളിക്കണേ എല്ലാരുടെ അടിക്കാൻ അലമ്പാക്കില്ലേ അലമ്പായിന്ന് എന്നിട്ട് തേങ്ങയോട് ചെയ്യണേ പേടിയാവുന്നു സാർ കൈയും കാലൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ തനിക്ക് ഷൂറിന്റെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നലല്ലോ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കിയത് റൊമാന്റിക് സീൻ ആണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമാനല്ലേ പറഞ്ഞു ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞു ഡയലോഗ് എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയ അതെ ഇങ്ങനെ നോക്ക് പറയാൻ പറ്റോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയില്ലേ അഭിനയ എന്താന്ന് അറിയാത്ത നീ ഒക്കെ അഭിനയ എന്താന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കി ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞാറാലോ എന്താന്ന് അന്ന് താൻ എന്നോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേ അഭിനയം പഠിക്കാൻ തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്നല്ലേ വേദനിക്കണ്ട ഇനി മേലെ പറയില്ല ഇയാളോട് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കത്തിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരോടെ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അർജുൻ സാറെ വെല്ലുവിളിച്ച് നിങ്ങൾ പടം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കും 
മര്യാദക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് പെട്ടിയും കിടക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കോണം എടാ പോവാൻ ഒറ്റൊരുത്തിന് ഈ പരിസരത്ത് കാണാൻ പാടില്ല സത്യരാജ് 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 മോനെ മോനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നീയൊക്കെ എന്താണ് വിചാരിച്ചേ നീയൊക്കെ ആരോടെ കളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ കത്തിച്ച് കളയും ഞാൻ കെട്ടും കടക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മര്യാദക്ക് ഇവിടുന്ന് പൊക്കോണം അതെ കലകിന്റെ കലകിന്റെ സൂപ്പർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സീലിൽ നിർത്താന്ന് വെച്ചാ പക്ഷെ താൻ പടത്തില് മൊത്തമുണ്ട് കൺഗ്രാറ്റ്സ് അടുത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാലേ എന്താണോ അവിടെ എന്താ വേറെ പരിപാടി ഇല്ല സാർ ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ ആ മണ്ട ശിരോമണികൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം അവന്മാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ നീ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒന്നും നടക്കാതെ നോക്കണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സാർ ശരി സാർ സാർ അടുത്ത ഡയലോഗ് എന്താ ദേ ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ചുറ്റിലും ചുറ്റിലും ഒരേ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ അല്ലേ നീ ആദ്യം സീന് പറ ശരി ഞാൻ പറയല്ലേ നായകനും നായികയും കേപ്പെട്ട പോയാലും നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അതായത് അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാർ അവരുടെ പുറകെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടി 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 ഞാൻ കാല് തെറ്റി വീണ് പോയത് സിനിമയാണ് ജീവിതം അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വാ പാട്ട് സീൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണി എത്രയും വേഗം തീർന്നു കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചോദിക്കണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ചോദിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മൊത്തമായിട്ട് കേട്ടോ പറ നീ നാട്ടുകാരൻ അവള് വേറെ നാട്ടുകാരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒരു നാട്ടുകാര് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമായി നാട്ടുകാർ എല്ലാരും അറിഞ്ഞു നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും കൂടി നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഓടിച്ചിടുക ജിമ്മി നാലാമത്തെ തെരുവിലുണ്ട് സിബു നിന്റെ അടുത്തുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ നാളേക്ക് വെക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാലോ ഇവരെന്തിനാ പൊട്ടന്മാരാ അതായത് ഇവർക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ സമാധാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ജിമ്മി ജിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവും എന്നിട്ട് ചെറുന്ന ചെടി വട്ടം കറങ്ങും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വടക്കോട്ട് പോവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ തെക്കോട്ട് പോവും അങ്ങനെ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും ഒക്കെ പോയിട്ട് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നേരെ വന്നാൽ നിൽക്കും ആ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ നാട് അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ജിമ്മിച്ചു ജിമ്മിച്ചു റെഡി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം മര്യാദക്ക് ഞങ്ങളെ വിട്ടതാല്ല ശരിക്കുന്നുണ്ടായിട്ടിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയണ കേക്ക് ഇതൊക്കെ മതി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടി രാവിലെ പോലെ ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ നടന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വരുവല്ലായിരുന്നടാ ഈ കാറ്റാടി യന്ത്രത്തിൽ കൊണ്ട് കെട്ടി തൂക്കി ഞങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യാ അതെ നീയോട് 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 നല്ല വേഗതി പോട്ടാക്ടറെ അത് ശരിയായില്ല ഒന്നുകൂടെ പോയാലോ ഞാൻ പറയണതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം ആ യാതൊരു ശല്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാന ഞാൻ ഇവിടേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ ഏഹ് സോങ് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കാൻ പോവാ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ വെച്ചാല് ശിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലടാ മോനെ മനസ്സിലായില്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഈ സാഹചര്യല്ലേ 
അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടെ ഹീറോയും ഹീറോയിനും തമ്മില് കട്ടർ റൊമാൻസ് റൊമാൻജി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നീയാ മലയാളത്തില് പ്രേമല്ലേ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറ എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഈ പാട്ടില് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും വേണട്ടാ ഇഞ്ചിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാ ഇഞ്ചിമുട്ടായ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മലയാള വാദ്യോപകരണം ഈ പാട്ടിൽ എല്ലാ വാദ്യവും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ആകെ നാലെണ്ണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ എല്ലാം വരികടെ ഈ പാട്ടിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഓൾഡ് മോഡൽ വേണോ അതോ പഴയ മോഡൽ മതിയാ ഈ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു കേട്ടോ നീ കളിക്കുന്നതൊക്കെ പഴയ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാ നീ വായ തുറക്കാതിരുന്നാ മതി ഏടോ ഗണേശ ആ രണ്ട് കട്ട പിടിച്ചേ ശിവമണി നീ ഒന്ന് തട്ടിക്കേ മാറങ്ങട് അതെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പാട്ട് ഇതൊന്നും അല്ലട്ടാ പിന്നെ ഏതാ രണ്ടു പേരും ചേർന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കണ പാട്ട് അങ്ങനെയാണ് ശ്രുതി ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് കറണ്ട് പോയല്ലോ ഡോ പന്തലുകാരാ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് റെഡിയായി എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ലൈറ്റ് കുറയണ്ടട്ടാ വിളക്ക് പൊക്കി പിടിക്കേ ഈ ജോലി മാത്രമേ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുള്ളോ അതും ചെയ്യും അവനെ കണ്ടു ഉടനെ ദേഷ്യം വന്നു കണ്ണിൽ ആ ദേഷ്യം പറഞ്ഞട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ജന്മത്തില് മാത്രമല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇത് കണ്ടൽ കാട് അവിടെ തേക്കിൻ കാട് അപ്പുറത്ത് ചോലക്കാട് അവസാനം കാണുന്നത് ചുടുകാട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കാട് ഈ കാടിനെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂണിയൻ കാട് ഈ കാട് നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ടോ ഇതില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡാ പുറകെ പോടാ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്കളിയല്ല ഇരുപത്തിനാല് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടു ലക്ഷം മെമ്പർ ഉണ്ട് ഞങ്ങളില്ലാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സിനിമ എടുക്കോ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണം ഓ അപ്പൊ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അയാളെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടെ സമാധാനത്തിൽ ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്യും പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഞാൻ വരുന്ന പോലെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് പോകരുത് ക്യാമറ ഇവിടെ നിർത്തി മാറ്റാ ഇത് വലിയ തെറ്റാ ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയോ ഏ ഞാൻ ആരാന്നറിയോ എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് താൻ കണ്ടതല്ലേ അതെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനൊന്നും പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ നിനക്ക് വെള്ളം വേണോ കി ഇതാ ഈ മൻകലം കണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വരും കുടിക്ക് ഓക്കെ വെള്ളം ഓക്കെ ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഒക്കെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ അതിന് നിനക്ക് ചോറ് തന്നല്ലേ എന്ത് ഭക്ഷണം ഇല്ലെന്നാ എന്താ വിശേഷം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണ്ട ഇനി എന്താ പരിപാടി എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ ഞാൻ വരുന്നേ ഇല്ല നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിടുക ചേട്ടാ ഞാൻ പൊക്കോളാം ചേട്ടാ ഒന്ന് കൂടെ വന്നേ എന്തടാ ഇവരെ തല്ലണോ അയാളെ അഴിച്ചു വിട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്താ കുട്ടികളും ഒക്കെ എപ്പോഴും അയ്യോ നിങ്ങൾ പടം എടുക്കേ എടുക്കാതിരിക്കേ എന്തോ ആയിക്കോ നിങ്ങൾ എന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് മായ എടുത്തില്ലല്ലോ കണ്ണാ നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സീനാന്ന് പറയാ നിങ്ങക്ക് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സീന എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസമായിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്കൊന്നും ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാ തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയത് ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോടെ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചോ അതെ കൊറേ നാളായിട്ട് എനിക്കൊരു പടം എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊപ്പം ചേരട്ടെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കട്ടെ നാളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം എന്റെ ദിവസങ്ങൾ പോവാണ് ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല വീടെന്ന് പൂട്ടിരിക്കണേ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ താനെങ്ങനെ ഇവിടെ ജാമായെ ഞാൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നോ കുടിക്കാനാണ് കുളിക്കാനാണ് കുടിച്ചു ഛർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊറച്ച് ടെൻഷനിലായിരിക്കണേ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയതാ പക്ഷെ ഇവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി അയാളെങ്കിലും 
വഴിയില് വട്ടം നിക്കാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഹീറോനെ എതിർത്ത് നീ പടം എടുക്കട അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരാണോ നിനക്ക് ഏ ചല്ലിക്കൊന്നാലും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്ത അനാഥനായ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരാണോ തല്ലിക്കൊന്നോടെ പതുക്കടിച്ചാ മതി കാണൂടാ സ്ഥാനങ്ങൾ ചാൻസ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് എന്റെ തല്ല് പൊള്ളിച്ചല്ലേ എന്റെ ഏരിയ ഞങ്ങൾ സിനിമ എടുത്ത് കാണിക്കോടാ നീ സൂപ്പറായിട്ടാ തകർത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇല്ല കർണ ഇല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലടാ ദിവസങ്ങൾ കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു സീൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നിന്നോട് പറയാഞ്ഞ തെറ്റന്നെ ക്ഷമിക്കടാ നിനക്ക് വേദന എടുക്കണ്ട എനിക്ക് വേദനയില്ല അനാഥനാണെന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കർണ വലിച്ചെറിഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛൻ അയാളെ തേടി നടക്കുന്ന മകൻ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന അത്ഭുത നിമിഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് എന്താ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള വിമൂഖത എനിക്കാണെങ്കിൽ സങ്കടം നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിയേണ്ട പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായിട്ട് വന്നല്ലോ ഇവിടെ ആരും തന്നെ ഇല്ല ഒരൊറ്റ തവണ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ അപ്പാ പഴയ സിനിമ ഡയലോഗ് അടിച്ചു മാറ്റിട്ട് ഇത് ഇവന്റെ ഡയലോഗ് ആണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നേ ഞാൻ അവിടെ നിക്കണ ആരാ നിന്റെ അപ്പൻ അയാളുടെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു രഹസ്യം ഉണ്ട് ആൾക്ക് രണ്ട് മക്കളാ അതിലൊരാളാണ് നീ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചു കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പ് വരുത്താൻ അവിടെ ഉണ്ട് നീ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിന്റെ അപ്പൻ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നീ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഈ ഡയലോഗ് നീ അയാളോട് പറയണേ അങ്ങനെ നീ അയാളെ അച്ചാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അയാൾ ചെയ്ത് തെറ്റാ എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നും ആ അപ്പനാ വരണ്ടേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പാ സാറേ സാറല്ലേ സാറ് സാറേ നമസ്കാരം നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം എന്ത് നടന്നാലും അത് നല്ലതിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇനി എന്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നു അതും നല്ലതിനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രാവിലെ മുതൽ പണിയെടുത്ത് എല്ലാവരും വിശന്നിരിക്കുന്നല്ലേ എല്ലാവരും വയറ് നിറച്ച് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കി ശരി ശരി സാറല്ലേ പോയി കഴിക്ക് അപ്പോ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം എന്റെ തോട്ടത്തിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരാമോ അതിനെന്താ ഞാൻ വരാലോക്കെ എന്താ പറയണ്ടേ നിങ്ങള് പറയല്ലയാ നിന്റെ കയ്യിലെ ഈ കഥ ആരാടാ നിനക്ക് പറഞ്ഞത് മോനെ എന്നെ എന്തിനാ നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അല്ലേ ചോദിച്ചേ ആളോടങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരെ മുതലാളി സത്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ സാറേ ഇത്രയും കാലം രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ ആദ്യം എന്നെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിട്ടൂടെ സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കണേ സാറേ ഇത് ആദ്യത്തെ കൺമണി ഈ പട ആകാശദൂത ഇത് ഇത് മിന്നാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ആരോരും അറിയാതെ ഈ ഡി വി ഡിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പടം ഉണ്ട് സാറേ ഇതിൽ മലയാളം മാത്രമല്ല ഹിന്ദി തെലുങ്ക് തമിഴ് പഞ്ചാബി ഉറുദു ഭോജ്പുരി അതെന്തു പുരിയാ അതൊരു ഭാഷ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പിള്ളേരെ മാറ്റുന്ന കഥയുള്ളത് അതാ ഞാൻ എടുത്ത അല്ല സാറേ ആ സീൻ അടിച്ചു മാറ്റിയതിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചില്ലേ ആ എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടിയ അടിയല്ല ഇത് സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് മൊത്തം കിട്ടിയ അടിയാ ഇത് എന്നാ സാറേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ എന്തിന് എന്നെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ കൊടുക്കണം സാറേ സാറെ ഞാനിത് ഒരിക്കലും പുറത്തു പറയില്ല നിങ്ങളെ ഇവിടെ നടന്നത് ആരോടും പറയരുത് കേട്ടാ ആ സാറേ ഇങ്ങനെ രണ്ടു കുട്ടികളെ മാറിന്റെ കഥയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്കിൾ മദന കാമരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ആ കാണരുത് സാറേ കാണരുത് കേട്ടാ അമ്മേ മുതലാളിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോട്ടത്തിലേക്ക് വിളിച്ച കണ്ണടച്ചിറങ്ങി പോവരുത് കഥ മാറിപ്പോ ശരി അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഈ നാട്ടുകൂട്ടൊക്കെ നടത്തുന്നവര് വെറുതെ അഹങ്കരിക്കുക അതുകൂടാതെ അളിയനും ചിലം കിട്ടി നിർത്തിക്കൊടുക്കാം ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി സാറേ എല്ലാറ്റിനും വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് തൊള്ള അതൊന്നും വേണ്ട മോനെ എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ പോയി നിന്റെ ജോലിയെല്ലാം ഭംഗി എടുത്ത് തീർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നുമല്ല വരുത് എന്നെ നീ ആത്മാർത്ഥയായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ചെയ്യേ എല്ലാം നല്ലതേ നടക്കൂ ഞാൻ എന്താ തന്നത് സാർ എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് സാർ അവര് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് 
ദർ വെരി ഇന്നസെന്റ് പീപ്പിൾ അവരെടുത്ത് പോയി ചലഞ്ച് ചെയ്ത് കളിക്കാണോ സാർ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധ്യടാവണ്ട മാഗസിന്റെ വിൽപ്പന ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രം എഴുതാനാ മാസം മാസം നമുക്ക് പൈസ തരുന്നത് അവര് മനസ്സിലായോ ഞാൻ എന്തു പറയുന്നു അത് മാത്രം ചെയ്യ ഇത് കൊണ്ടുപോയി അർജുന്റെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് വാ മനസ്സിലായോ ഈ ജാതി ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തള്ളണ് അപ്പൊ ജാതി ഇല്ലേ ലോകത്തിലാകെ രണ്ട് ജാതിയേ ഉള്ളൂ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ നന്നാക്കുന്നവൻ മേൽജാതി മറ്റൊരുത്തരെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ കീഴ്ജാതി ഇതിൽ നീ ഏതാ ജാതി എന്ന് നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ ഇതാണ്ടാ ഡയലോഗ് അവസാന ദിവസം അവസാന സീന് ക്ലൈമാക്സ് തീർക്കുന്നു പിന്നെ ഈ പണിയൊന്നും തീർക്കട്ടോ അയ്യോ എന്തത് ആചാരാടാ <laughs> 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 ക്യാമറമാനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണോ അവ ഇനി വരാൻ പോകുന്നില്ല ആ അർജുൻ അവനെ വിലക്കിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു വഴിയാക്കി ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോയത് തോന്നിപ്പോയി ഭാഗ്യത്തിനാ നിങ്ങൾ വന്ന് വിളിച്ചത് സാറേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാർ നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജി ഒക്കെ അവിടെ മുമ്പിൽ ഒന്നും അല്ല സാർ എത്ര വലിയ ചിന്താഗതി എന്നറിയോ സാറേ അതല്ല സാർ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയതാണെന്ന് അവര് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടന്മാര് കൊണ്ടുതരാൻ പറഞ്ഞു അതാ വന്നേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോക്കോ സാർ അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാറിന്റെ അടുത്ത പടത്തില് ഞാനല്ലേ സാർ ക്യാമറമാൻ നീ ഷൂട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് തന്നെ ഇല്ലേ അതെ സാറേ അപ്പൊ ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞതും അതുപോലെ ചെയ്യാം അതറിയാ സാറേ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സാറേ ശരി സാർ പോയിട്ട് ആ ശരി പോ മരുമോനെ ഇനി അഞ്ച് ദിവസം കൂടിയുള്ളൂ എന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിച്ചില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വന്നേ ഇതിനെല്ലാറ്റിനും കാരണം ഞാനാ ഞാൻ കാരണം എല്ലാം നശിച്ചത് എല്ലാരും എന്നോട് ക്ഷമിക്ക എന്താണ് പറയുന്നത് ജീവനേക്കാളും വലുത് അഭിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അവരുടെ കാര്യം വിടാൻ പോവാ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അവരുടെ ആ സൃഷ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അതെല്ലാം നമ്മളെ പോലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യർക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗം എങ്ങനെയാണ് നരകം എങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ള കലാകാരന്മാരാ കലയും ധർമ്മവും രക്തത്തിൽ കലർന്നിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നോക്കി കാണുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിസാര കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത്രയും കാലം അഭിനയിച്ചത് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ എവിടെ പോയടാ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെയാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ കൂത്തിന് ഒരാഴ്ച പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാ ഇത്ര നാളും നിങ്ങൾ ചെയ്തത് പ്രാക്ടീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വേഗതയ്ക്ക് മുപ്പത് ദിവസം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മുപ്പത് മണിക്കൂർ മതി കൊച്ചിയിലെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ വരും അവർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം മതി വരണ്ട
എന്താ മുനീത് നീ എന്തിനാ എന്നെ അടിക്കുന്നത് അതും പറഞ്ഞ് ഇതും പറഞ്ഞ് എന്റെ കൂടെ കൂടി എന്റെ അച്ഛന്റെ മേലെ കൈവച്ചല്ലേ ഇത് കർണനും അർജുനും ഇടയ്ക്കുള്ള മത്സരമാ ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോള നിങ്ങളെ മാറി നിന്ന് കണ്ടാ മതി നിങ്ങൾ എടുത്ത സിനിമ ആണ് എനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നേ ഇതുവരെ ക്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു വിവരം വന്നിട്ടില്ല ട്യൂബ് ഒന്നും വേണ്ട ഏട്ടാ മുതലാളിയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ആ പടം ഒന്നിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്ക ആരും ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ ഏട്ടാ നീ കർണനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി അളിയാ ഞാനോ വിളിച്ചടാ അവൻ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പഴയ പടം തന്നെ ഇടേണ്ടി വരും അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ ആ ഒരു ഇപ്പൊ തന്നെ വരും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചേട്ടൻ ദൈവ ഇതൊന്നാകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും പോയേക്കല്ലേ ശരി നോക്കാളിയാ അവര് വരുമല്ലോ അല്ലേ വരൂടാ അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ അത് അനുസരിച്ചില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നീ എന്താവും പോകുന്നു എന്തോ എനിക്ക് അവര് വരും തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ കർണനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആരെല്ലാം ആലോചിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തേ അവന് എന്ത് പറ്റിയോ എന്തോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് അറിയില്ല എല്ലാം വിധി തന്നെ അവരായിട്ട് നമ്മളെ തല്ലി ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തായാലും എന്താ കുറച്ചു ദിവസം താമസിക്കാനായിട്ട് ഒരു കൂട് കിട്ടിയത് പോലെയായി ഇപ്പോ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി എല്ല 
എല്ലാവരും എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ നമ്മളെല്ലാവരും നാടോടികളല്ലേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അനുഭവിക്കണം അധികം പതി അത് ശീലായിക്കോളൂ എല്ലാവരും വാ പോവാ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അതുപോലെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പാടുപെട്ടു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പന്തയത്ത് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ നാട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് ഞാനും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു മുതലാളി ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് പിന്നെ എന്തിനെങ്ങനെ കരയുന്നേ ഞാൻ കരഞ്ഞത് എന്റെ രണ്ടു മക്കളും ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ആനന്ദ കണ്ണീരാണല്ലേ അതെ അവർ രണ്ടുപേരും ചേട്ടനന്യന്മാരാണെന്ന് ആരും അറിയാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ചും അവർ രണ്ടുപേരും അറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം അതെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് കടപ്പാടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്റെ ജോത്സ്യം തെറ്റാറില്ല ഞാൻ കുട്ടിയെ മാറ്റിയതാണ് സത്യം സത്യം എന്റെ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ പാലിച്ചു ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പാലിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട മകളെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നാണം കെടുത്തിയല്ലോടാ അച്ഛന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയാതെ വളരാൻ പോകുന്ന എന്റെ പേരെ കുട്ടി ഒരു അഭിമാനിയായി തറവാട്ടുകാരനായി ജീവിക്കണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന ശിക്ഷ ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ ഞാൻ വേറെന്നില്ല നമ്മൾ ഒന്നാണ് Hey 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 h